Clickbuy đồng hành cùng video này. Mua iPhone giá siêu tốt chỉ có tại Clickbuy. iPhone XS, XS Max chỉ từ 8 triệu đồng, kèm chế độ bảo hành tốt nhất Việt Nam. Một đổi một trong 12 tháng, cam kết đổi ngay máy mới full box. Nếu có lỗi, bảo hành rơi vỡ, rơi nước đầy đủ. Đến ngay các cửa hàng thuộc hệ thống Clickbuy trên toàn quốc hoặc truy cập clickbuy.com.vn để nhận tư vấn miễn phí. Xin được chào đón anh em đã quay trở lại và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Apple đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay trên toàn cầu. Ngày 5 tháng 8, Apple công bố kế hoạch phát triển phiên bản mới của hệ thống nhận ra ảnh trẻ em bị lạm dụng tình dục CSAM. Hãng cũng triển khai một phần mềm có thể quét hình ảnh gửi trong Messages, sau đó thì gửi cảnh báo cho trẻ em và phụ huynh khi phát hiện tài khoản nhận hoặc là gửi ảnh đồi trụy. Theo giải thích của Apple thì hệ thống sử dụng công nghệ để tìm các ảnh có nội dung lạm dụng trẻ em trong một số ảnh được lưu trữ trong iCloud. Khi phát hiện ảnh vi phạm, hệ thống sẽ vô hiệu hóa tài khoản và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật liên quan. Nếu người dùng thấy bị nhầm, họ có thể kháng cáo và khôi phục tài khoản. Thoạt đầu thì tính năng này nghe có vẻ là hữu dụng vì có thể giúp phát hiện hình ảnh trẻ em đang bị lạm dụng. Tuy nhiên thì ở góc nhìn rộng hơn, nhiều chuyên gia lo ngại CSAM sẽ xâm phạm đến quyền riêng tư, thậm chí là tạo ra cửa hậu cho phép đã theo dõi người dùng. Các chuyên gia lo ngại, ban đầu thì hệ thống được đào tạo để phát hiện lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng về sau thì chúng có thể được điều chỉnh để quét mọi hình ảnh, văn bản cá nhân, thậm chí là tài liệu mật. Không lâu sau khi Apple công bố thông tin về dự án, một bức thư chung từ các chuyên gia bảo mật, pháp lý, kỹ sư, người dùng kêu gọi tẩy chay dự án của Apple được công bố trên nền tảng trực tuyến GitHub. Nhóm này đề nghị Apple dừng ngay lập tức dự án và đưa ra cam kết về việc mã hóa đầu cuối cũng như là quyền riêng tư của người dùng. Đến tối ngày 11 tháng 8, đã có 38 tổ chức và hơn 7.000 cá nhân ký vào bức thư trên. Số lượng này đang tiếp tục tăng lên từng giờ. Lan sóng phản đối Apple vẫn diễn ra sôi nổi trên khắp các diễn đàn công nghệ từ châu Á đến châu Âu. Đáp lại những phản đối mạnh mẽ của cộng đồng công nghệ khắp nơi, Apple vẫn có ý định sẽ tiếp tục phát triển hệ thống này. Nikkei dẫn lời phát ngôn viên của Apple cho biết, Apple biết rằng một số người sẽ hiểu lầm và lo lắng, nhưng Apple sẽ tiếp tục giải thích chi tiết các chức năng để mọi người có thể hiểu được nỗ lực của Apple. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, xuất hiện anh em với iPhone 13 chỉ nhỏ bằng hai ngón tay. Cuối năm nay, Apple sẽ ra mắt thế hệ iPhone 13 và trong đó phiên bản iPhone 13 mini sẽ kế tục cho thế hệ iPhone 12 mini đi trước. Tuy nhiên thì đây sẽ chưa phải là chiếc điện thoại nhỏ nhất trong năm nay, mà sẽ là một mẫu điện thoại anh em cùng cha khác ông nội, có xuất xứ tất nhiên là từ Trung Quốc, mang tên là Monimin, một thiết bị chạy hệ điều hành Android 9 được xem là điện thoại 4G nhỏ nhất và siêu tiện ích. Chiếc máy này thì có kích thước tổng thể lần lượt là 89,5 x 45,5 x 11,5mm chỉ bằng hai ngón tay của một anh cửu vạn chuyên bê gạch. Monimin có thể là người bạn đồng hành trong chuyến du lịch của mọi người. Chiếc smartphone này hỗ trợ mạng 4G từ khắp nơi trên thế giới. Sở hữu chúng, chủ nhân vẫn có thể thoải mái lướt các mạng xã hội Skype, Whatsapp, Viber thông qua Wi-Fi nếu không mua được SIM khi mà du lịch nước ngoài. Đây cũng là một chiếc điện thoại 2 SIM rất hữu ích khi mà di chuyển giữa các quốc gia. Ngoài việc phục vụ cho dân du lịch thì Min cũng đủ nhỏ để mang theo như là một máy nghe nhạc MP3 khi tập thể dục. Điều đặc biệt là người dùng chỉ có thể sở hữu chúng thông qua việc ủng hộ chiến dịch Indiegogo của công ty. Giá khởi điểm của chiếc điện thoại mini này chỉ từ 100 đô la Mỹ, tức là tương đương 2,9 triệu đồng. Quá trình sản xuất và vận chuyển dự kiến bắt đầu vào tháng 11 năm nay. Về thông số kỹ thuật thì chiếc máy 4G nhỏ nhất thế giới có màn hình chỉ 3 inch, độ phân giải 480 x 854 pixel chạy chip xử lý 4 lõi với tốc độ là 1,5 GHz. Ngoài ra thì Monimin có camera sau chất lượng là 5 megapixel, camera selfie có độ phân giải là 2 megapixel khiêm tốn. Chưa hết, chiếc smartphone mini này có bộ nhớ trong lên tới 64 GB và hỗ trợ mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ micro SD. Và một thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, hacker vụ hack dữ liệu BKV là người Việt. Người dùng có tên Chun Song trên diễn đàn R khẳng định mình đã đột nhập được cơ sở dữ liệu của BKV. Khi liên lạc với phóng viên Dinh qua email, người này cho biết mình đang sống ở nước ngoài và còn nhiều tài liệu khác của BKV có thể tung ra. Theo chia sẻ của Chun Song, anh ta chọn BKV là mục tiêu tấn công vì cảm thấy công ty này thường nói quá so với những gì mình làm được. Hacker này cũng cho biết là mình sở hữu nhiều dữ liệu của BKV sau khi tấn công vào mạng nội bộ của công ty. Nhưng có những dữ liệu không muốn bán hoặc là công bố, chiều ngày 11 tháng 8, Chun Song tiếp tục đưa ra thêm một số thông tin trên diễn đàn R. Anh ta đưa ra bức hình chụp phần mềm chat nội bộ của BKV, trong đó tài khoản đang đăng nhập là của một lãnh đạo
Tài khoản chun xong giao bán mã nguồn của các sản phẩm BKV, trong đó có phần mềm bảo mật BKV Pro vào ngày 4 tháng 8. Phản hồi thông tin này, BKV cho biết đây là mã nguồn cũ của một số module thành phần trong phần mềm, không ảnh hưởng tới người dùng hiện tại. Công ty này cũng cho rằng vụ lộ mã nguồn do một nhân viên cũ thực hiện. Đến ngày 8 tháng 8, chun xong tiếp tục tung ra hình ảnh các đoạn chat nội bộ của BKV. Trong đó có những phần trò chuyện của các lãnh đạo công ty này như là ông Nguyễn Tử Quảng, Vũ Ngọc Sơn. Thông qua trang YH, diễn đàn bảo mật do chính BKV hậu thuẫn. BKV tiếp tục khẳng định tin nhắn nội bộ bị lộ bởi nhân vật cũ của công ty. Theo BKV, trong thời gian còn làm việc, người này đã thu thập thông tin đăng nhập nhắn tin nội bộ và dùng nó để chụp ảnh các đoạn hội thoại gần đây. Khi được liên hệ qua email, tài khoản này cho biết gói mã nguồn của BKV có giá là 290.000 đô la Mỹ, tương đương 6,6 tỷ đồng. Nếu muốn mua độc quyền, người mua sẽ phải trả giá gấp đôi. Việc thanh toán được thực hiện qua loại tiền mã hóa Monero, với tính chất không thể lần ra các dấu vết giao dịch, khó lần ra danh tính. Và vậy thôi, trên đây cũng là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.